liko neno maarufu New World Order na namba 666 ama 666 namba inayotajwa kwa ni namba ya shetani ama alama ya mpinga Kristo ni ipi siri nzito iliyojificha juu ya huu mpango wa siri wa New World Order unafahamu nini New World Order na namba ya shetani 666 vinahusishwa na jamii ya siri kama Freemasons na Illuminati wanatajwa kuwa na nguvu kuliko mamlaka ama serikali zote zinazotawala dunia kwa hivi sasa wanatajwa kuwa na uwezo wa kudhibiti na kuendesha uchumi na siasa za dunia hili jambo linatajwa kutabiriwa na maandiko matakatifu ya vitabu vya dini ni upi ukweli halisi juu ya ujio wa new world order hii ndio simulizi ya the story book hii leo the story book neno illuminati ni miongoni mwa maneno yanayotajwa zaidi kuhusishwa katika mpango wa new world order katika lugha ya Kilatini neno Illuminati maana yake ni kufunuliwa au kupata mwangaza. Kwanza nikajiuliza, kwa nini hii jamii ya siri wakajipa jina lenye maana hii? Ni kipi walichofunuliwa ambacho sisi wengine hatukifahamu? Jamii ya watu wa Illuminati ilianza kusikika uwepo wake duniani miaka ya 1600. Fununu zilianzia huko Ulaya katika nchi ya Ujerumani. Inaaminika Illuminati lilikuwa ni kundi la siri lililoanzishwa mwaka 1776 huko maeneo ya Bavaria. Mwanzilishi wa Illuminati alikuwa ni profesa mmoja wa sheria katika chuo cha Ingolstadt. Bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Adam Weishaupt. Wanachama wake ama watu walioteuliwa kujiunga na Illuminati walikuwa ni watu wa somi tu wenye akili nyingi na maarifa makubwa. Profesa Adam Weishaupt mwanzo kabisa alianzisha jamii hii ya siri kwa kuchagua wanafunzi mahiri watano kutoka katika darasa lake. Kisha akapanua mtandao kwa kwenda maeneo mbalimbali ya dunia. Akisaidiwa na wanadiplomasia wa Ujerumani, Baron Adolf Franz na mwana diplomasia mwingine, Freya von Nigg. Kwa pamoja waliweza kukusanya watu wengi wenye akili na kuunda jamii moja ya siri ambayo ikaanza kuwa tishio kwa mamlaka au serikali nyingi zilizokuwa madarakani kwa wakati huo. Illuminati ikajaa watu wenye akili nyingi tokea mataifa mbalimbali kama vile Bavaria, Ufaransa, Hungary, Italia na Poland. Sasa Illuminati ikawa na wanachama elfu mbili. Na kwa ukubwa huo jamii hii kajikuta inapata umaarufu na kushindikana kuendelea kubaki kwa jamii ya siri. Baada ya miaka tisa ya uwepo wa Illuminati duniani, wakakutana na changamoto ya kufungiwa shughuli zao. Hii ilikuwa ni mwaka 1785 na hiyo ilikuwa ni amri ya mtawala wa Bavaria wa kipindi kile, Charles Theodore. Mamlaka ama serikali za dunia ziliogopa jamii hii ya siri iliyoundwa kwa kukusanya wasomi wenye akili nyingi na maarifa makubwa. Lakini kuiwekea vikwazo na kupiga marufuku Illuminati ilikuwa ni sawa na kumpiga teke chura watu wakapatwa na shauku zaidi ya kutaka kuijua Illuminati. Hivyo ikapata maarufu mkubwa zaidi na hata wanachama wakaongezeka kwa kasi zaidi. Marufuku ile ikasababisha Illuminati kupata nguvu zaidi na si kuduma tena. Swali la msingi ni kwamba lengo la uwepo wa jamii hii ya siri ni nini? Jibu ni kwamba Illuminati ilianzishwa ili kupinga ushawishi wa kidini na pia kupinga uongozi wa utawala wa kimataifa. Waliunda kitabu cha sheria zao kilichosema kuwa lengo kuu la Illuminati ni kusitisha matumizi ya mashine inayowadhulumu watu. Hapa wanamaanisha mamlaka na serikali, yani 
Illuminati wanaamini serikali ni mashine ambayo kimsingi iko katika mlengo wa kunyonya watu. Kwa hivyo kwenye kitabu cha Illuminati wakaja na sera ya kudhibiti watu bila ya kuwatawala. Hiyo ndiyo ilikuwa tofauti yao kubwa na serikali hizi tunazozijua sasa, kuadhibiti watu bila ya kuwatawala. Illuminati na huu mpango wao wa New World Order unalenga kuimiliki na kuiendesha dunia na kuadhibiti watu lakini bila ya kuwatawala. Na hili ndilo jibu la lile swali langu la kwanza. Illuminati wanaamini wamefunuliwa na kupewa maarifa ya kuidhibiti na kuiendesha dunia bila ya kuitawala. Na hiyo ndiyo sera ya New World Order na mpango huu ulikuwa ukifanyika kwa siri kwa sababu utazivua mamlaka serikali za mataifa yote ya dunia. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio maana hawapatani na serikali za mataifa na pia ikawa ndio sababu ya kuendesha shughuli zao kwa siri. Lakini usiri wa Illuminati ukaendelea kuwa mkubwa kiasi hivi sasa inaaminika huenda kuwa jamii hii ya watu wa Illuminati waliishia njiani na kusambaratika kabla hawajatimiza ndoto yao. Hiyo ni namna moja ya kufikiri kwa urahisi. Lakini kwangu mimi na majasusi wengine wanafahamu ya kwamba namna rahisi ya kujificha ni kuaminisha watu ya kwamba umekufa. Na hizi ni propaganda ambazo zimeshatumika mara nyingi. Watu kunadiwa wamefariki ili kuwapumbaza watu wasiendelee kuwafuatilia. Na kwa namna hiyo wanapata urahisi wa kuendelea na shughuli zao huko mafichoni bila ya bughudha yoyote. Vimewahi kuandikwa vitabu vingi juu ya uwepo wa Illuminati na mpango wao wa kuitawala dunia kwa kutengeneza serikali moja yenye nguvu kuliko zote zinazotawala mataifa zilizowahi kutokea. Mwaka 1797, mwinjilisti na mchambuzi wa masuala ya habari toke Ufaransa, Abbe Augustin Barou, aliandika kitabu alichokipa jina la Memoirs Illustrating the History of Jacobinism. Aliandika juu ya nguvu kubwa walionayo Illuminati. Na mwaka 1798, John Robinson, profesa wa falsafa tokea chuo kikuu cha Edinburgh, Scotland, aliandika kitabu alichokipa jina Proofs of Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried On in the Secret Meeting of Freemasons, Illuminati and Reading Societies. Nakala ya kitabu hiki kilikutwa nyumbani kwa rais wa kwanza wa Marekani. George Washington ambaye alipoulizwa alijibu kuwa anatambua juu ya uwepo Illuminati na mipango yao ya kutenganisha watu na serikali zao za sasa. Kitabu cha Robinson ni moja ya machapisho ya mwanzo kabisa yaliyohusu Illuminati na mipango yao ya kuitawala dunia. Kitabu hiki ni muhimu sana kwa mtu yeyote anayetaka kuielewa historia ya mwanzo kabisa ya Illuminati. Kwa maana Profesa John Robinson aliandika kitabu hiki pia aliweka na baadhi ya documents original zilizoandikwa na muasisi wa Illuminati Adam Weishaupt zikielezea juu ya mipango yao na bado viko vitabu vingine vingi The Dawn of Eurasia cha Bruno Mackays The New World Order cha Ralph Epperson The New World Order cha Herbert George Wells Rise of the New World Order The Calling of Man cha J Michael Thomas Hayes na mamia ya vitabu vingine ambavyo nitapoteza muda kuvitaja hapa vinanifanya nipate mashiko juu ya imani ya ujio wa New World Order na kwamba si uvumi tu wa dhahania kama hadithi zingine za kufikirika. Na kinachodipa hofu zaidi ni kwamba msingi wa jamii ya Illuminati na New World Order ni mkusanyiko wa wasomi na watu wenye akili nyingi na maarifa makubwa zaidi. Wanafanya kazi kwa siri. Ninajiuliza, wanajiandaa kufanya nini? Wachunguzi wa mambo wana dhana nyingi kuhusiana na Illuminati na New World Order. Mark Cornick au maarufu kama Mark from Michigan, anaamini kuwa New World Order ni mpango wa mamlaka yenye nguvu na iliyo juu ya serikali ya Marekani na hata umoja wa mataifa na taasisi nyingine zote za kimataifa. Mark Cornick Anaamini serikali zote zinazotawala nchi zitanyang'anywa haki na mamlaka zao na itaundwa serikali moja yenye nguvu kuliko yoyote ile iliyowahi kutokea duniani. Na mdadisi mwingine wa mambo, yani conspiracy theorist David Ick, anadhana inayoelezea ni wakina nani hasa ndio wenye mpango huo wa kuimiliki dunia, yani New World Order, 
anasema kwanza watu hao si binadamu wa kawaida bali ni shape shifters yani ni watu wenye nguvu za ushetani na hapo ndipo unapokuja ushawishi ya kwamba Illuminati ni mpango wa kishetani na ndio maana uko kinyume na imani zote za dini David Ek anaamini kuwa wako viongozi wa mataifa ya sasa ya duniani ambao kiuhalisia wao ndio wenye mpango wa New World Order ninahofia kuwataja hapa viongozi hao kwa majina kwa sababu za kiusalama na kulinda maisha yangu ila David Ek anawataja baadhi ya maraisi maarufu wa Marekani na watawala wa Uingereza kuwepo katika jamii ya siri ya Illuminati. Historia imebeba mengi sana juu ya asili ya Illuminati na mpango wa New World Order. Ukisoma zaidi utajifunza mengi zaidi. Hapa acha nihamie kwenye kipengele cha uhalisia wa mambo hivi sasa. Kama ni kweli iko hiyo jamii ya siri yenye mpango wa kuanzisha serikali moja yenye nguvu itakayodhibiti dunia nzima na kumonita kila binadamu. Je, hili linawezekanaje kiutendaji? United Nations ama umoja wa mataifa linatajwa kuwa ndilo bunge la hii mamlaka ya New World Order. Najua mnafahamu ya kwamba ili kuitawala jamii yoyote ile ni lazima kuwepo kwa sera na sheria na kinachotunga sera na sheria ni bunge. Kwa hivyo huu mpango wa New World Order kuwa na serikali moja itakayodhibiti dunia nzima nao bila shaka unahitaji chombo kama bunge kitakachowezesha kuandaa na kusimamia sera na sheria zake. United Nations ama umoja wa mataifa unatajwa kuwa ndilo bunge la hawa mabwana wenye mpango wa New World Order. Nisikilize vizuri. Mbele utanielewa zaidi ni kivipi? Pia taasisi zingine za kimataifa kama shirika la afya duniani World Health Organization WHO hivi vyombo ndio tuseme sasa ni wizara za hii serikali moja itakayoidhibiti dunia nzima Kwa hivyo sasa kwa kutumia vyombo hivi wanavitumiaje kuiweka jamii ya dunia nzima kiganjani mwao Sera yao imekaa kwenye namna hii Problem Reaction Solution Hiyo ndio formula yao Yaani huwa hawa mabwana wanaotaka kuimiliki dunia wanatengeneza tatizo kisha wanatengeneza njia za utatuzi wa tatizo husika lakini njia hizo zinakuingiza kwenye mifumo ya kiutawala wao nikimaanisha njia hizo ndio tayari kujifungulia kwao milango kwenye kuimiliki dunia mfano nchi yako ina serikali iliyo madarakani lakini pia wako wapinzani kwa hivyo hawa mabwana wa New World Order ambao hawataki nchi ziwe na serikali zao ili siku moja dunia nzima iwe na serikali moja huwa wanatafuta namna ya kuziua serikali za nchi mbalimbali hivyo wanawapa nguvu wapinzani na kuwabadilisha kuwa waasi na sio wapinzani halisi wa kisiasa na wakisha wabadilisha na kuwa waasi watakaofanya nchi sitawalike na kuingia kwenye machafuko mpaka hapo hawa mabwana wa New World Order wanakuwa wameshatengeneza tatizo. Sasa tatizo litahitaji ufumbuzi. Wanakwenda kwenye hatua ya pili sasa. Reaction. Wanatumia media kulitangaza tatizo lako. Kisha hawa mabwana wa New World Order wanatumia media kuonyesha sasa vyombo vya kimataifa kama UN, yaani umoja wa mataifa, vinapaswa kuingilia kati mgogoro ulioko katika nchi yako. Kitakachofuata wataletwa waangalizi wa amani na jeshi la kulinda amani katika nchi yako. Hapo mamlaka iliyokuwa inatawala nchi husika tayari imepoteza madaraka. Mpaka hapo United Nations ambayo inasemwa kuwa ni chombo kitumiwacho na wanaolenga kuileta serikali moja ya dunia, kinakuwa tayari kimefanikiwa kutoa madarakani mfumo wa serikali za nchi na kuendelea kuiandaa dunia kuingia katika mfumo wa serikali moja. Pia liko jambo lingine wanasema New World Order ni mfumo wa kudhibiti dunia ambao unatumia sayansi na teknolojia kuweza kujua kila mwanadamu anachokifanya nguvu yake ya kiuchumi na taarifa zake binafsi na hapa wanatumia social security numbers kupata taarifa binafsi za kila mtu na pia wanatumia zile barcodes zilizopo kwenye kila bidhaa tunazozinunua kupata taarifa za kiuchumi za mtu mmoja mmoja na jamii husika kwa ujumla na pia kwa kutumia baadhi ya surveillance system 
yani system zozote za kiulinzi za kiteknolojia kama vile CCTV kamera na kamera ya laptop yako na kila namna nyingine ya kiteknolojia wakitaka wataweza kupata taarifa za kila mtu juu ya jambo analolifanya kisa cha Alexander the Great ama Alexander mashuhuri na kisa cha Adolf Hitler dikteta wa Ujerumani watu hao wili waliowahi kuwa na uchu wa kuitawala dunia nzima visa vyao vinatumika na wasomi kutia ushahidi ya kwamba siku zote duniani wako watu wenye nia ya kutaka kuitawala dunia nzima katika imani ya dini ya Kiislamu inasimuliwa zitakapokaribia siku za mwisho litakuja lijidudu la kutisha lenyewe litasema yeye ni Mungu kiumbe hiki cha ajabu jina lake ni Masihi Dajjal dunia itakuwa na ukame mkubwa kipindi hiko hakuna chakula wala maji ila huyu kiumbe wa kutisha atakapokuja ataweza kukupa maji ukiwa na kiu atakupa chakula au chochote kile ukitakacho hata kumfufua mzazi wako aliyefariki ikiwa tu utakiri na kumkubali ya kwamba yeye ndio Mungu simulizi hii hii nayo inasimuliwa kwenye Biblia ikiwa na muendelezo katika Biblia kitabu cha Ufunuo 17:12 imeandikwa na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama hawa wana shauri moja nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao hawa watafanya vita na mwana kondoo na mwana kondoo atawashinda kwa maana yeye ni bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kwenye Biblia huyu mnyama Masihi Dajjal wa Kristo wanamuita mpinga Kristo na Quran na Biblia vinafanana kusema kuwa huyu mnyama atapigana vita dhidi ya nabii Isa ama Yesu. Na Yesu atashinda vita hiyo na kumuua huyu mnyama. Lakini tayari kwa kipindi hiko mnyama huyu atakuwa amewatenga waovu na watu wema. Watu wa ovu watakuwa walisha mkubali kuwa yeye ndiye Mungu. Na mnyama huyo atawaachia alama kwenye paji la uso wao. Alama hiyo inaaminika ndiyo itakuwa namba 666 ama 666. Nimesimulia kisa cha mpinga Kristo ama Masihi Dajjal sababu kwenye Biblia imeandikwa Ufunuo 17:12 na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme wao bado lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama huu mstari unatafsiriwa kuwa kipindi hiko dunia itakuwa chini ya utawala wa mamlaka moja inayoundwa na watawala ama wafalme kumi tu na mamlaka hiyo ndio itaitawala dunia nzima najua mnaweza mkaniuliza sasa hao wanaoandaa hiyo serikali au hao wafalme kumi wanaotabiriwa na Biblia ni wakina nani hasa? Naungana na baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaosema wafalme hawa kumi waliotabiriwa kwenye Biblia ndio ile club iliyoko Italia itwayo The Club of Rome. Hii ni club inayoundwa na maraisi wa zamani na maraisi wa sasa wa nchi mbalimbali. Pia viongozi wa umoja wa mataifa UN wana diplomasia wakubwa wa kimataifa wana sayansi wakubwa duniani na pia wana uchumi wakubwa duniani na wafanyabiashara wakubwa duniani. Huu ni mjumuiko wa watu wenye akili na maarifa makubwa na mamlaka na ushawishi na nguvu. Hapa hamuoni kwamba hii club inafanana kabisa na ile Illuminati iliyoanzishwa na Profesa Adam Weishaupt. Kwa hivyo wachunguzi wa mambo tunaamini yawezekana kwa kiasi kikubwa hii ndio jamii inayoendesha ajenda ya New World Order yaani serikali moja itakayokuja kuvunja serikali zote za dunia na yenyewe kuidhibiti dunia nzima. Na ni wajuze tu ya kwamba The Club of Rome mwaka 1973 waliwahi kuandaa chapisho lililoshauri dunia igawanywe katika kanda kumi tu za kiutawala. Huwa nasimulia vitu ambavyo hata tukivizungumza siku nzima ni ngumu kuvimaliza. Hivyo mtanisamehe huwa nawapa elimu juu ya vile vitu vya msingi zaidi kisha mengine mtayasoma zaidi au mkishindwa kusoma nialikeni na mniulize niulizeni maswali na nitawaelimisha zaidi this story book
moja kati ya maswali magumu ni lini hasa humpango wa new world order utaanza kutimia duniani hivi karibuni nimesoma kitabu kitwacho the babylon card cha paul maguire lakini hofu yangu ni kubwa itakapo tuasiri ama kuwaeleza juu ya vyombo vya kimataifa na kazi kubwa vinavyofanya ya kuiandaa dunia kuingia katika huu mfumo mpya wa dunia new world order mpango wa UN agenda 21 unaohubiri na kuhimiza wanadamu wote kujitambua kama raia wa dunia moja kwenu na tafsiri vipi wako wana nadharia wanaoamini hii ni njia moja wapo ya kumtoa binadamu katika fikra za uzalendo wa taifa moja na wote kujitathmini kama binadamu ama raia wa dunia moja hii ni namna moja wapo ya kuipokea serikali moja itakayotawala dunia nzima new world order na pia hamuoni kama dunia inaandaa katiba moja kwa maana hivi sasa mataifa yanalazimika kusign mikataba ya kimataifa mikataba inayoingiza dunia kwenye mfumo wa kufuata sheria za kimataifa hii ni jamhuri inayoandaliwa kwa namna ya polepole taratibu lakini kwa uhakika hivi vyote vita make sense kama utaanza kuamini kabla hujajiuliza kwa nini uamini katika hili kwanza jiulize imani ni nini jina langu naitwa Jamal Mustafa professor oh, oh. Oh, oh yeah, dress to impress. Chapa suti ikazia na tie. Iwe kike au ya kiume. Office suits, wedding suits, na zile za swag. Yani casual suits. Sasa basi, duka pekee la suti kali ni Suti Fashion. Wapo Carrier Co mtaa wa Mchikichi na Nyamwezi. Better look, classic, smart and fabulous.